no men. Na pustym baku. Wskaźniki strumieniowe są stabilne? Tak, wszystko w porządku. Tak trzymać menu, wspaniale. A co z systemem przetwarzania danych? Wciąż działa? Sprawdzam. Tak, działa. Jest lepiej niż myśleliśmy. Technobot, przegląd skończony. Możesz teraz zakończyć pozostałe operacje. Potwierdzam. Uuu, niedługo skończy nam się paliwko. Ach, jeśli szybko nie zatankujemy, to nigdzie nie dotrzemy. Wszystkie akumulatory są wyczerpane, a my ciągle nie wiemy, gdzie jesteśmy. No nie chcę wciąż zrzędzić, ale to się dobrze... To nie zrzędź. Co zrobić, żeby nie stanąć? Możemy wyjść i pchać. Cześć, mam dobre wieści. Sprawdzaliśmy tak no bota i tak no zbroję. I co, nadają się na złom, tak? Wręcz przeciwnie, Ringo. Funkcjonują zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę to, co przeszliśmy. To ulga, prawda, Blade? Trochę dobrych wieści dla odmiany. Niestety nie są w idealnym stanie. Doznali znacznych uszkodzeń tak systemowych, jak i strukturalnych. Najwięcej ucierpiał kryształ w technobocie. Musi zostać wymieniony, jeśli zdobędziemy inny. Jasne, że zdobędziemy. Po prostu zabierzemy go innemu technomenowi, Sejbrowi albo jego koleżkom. Jeśli zdobędziemy nowy kryształ, będę mógł dotrzeć do bazy Darkona na ciemnej stronie Księżyca. Uspokój się, są ważniejsze sprawy. Jeśli zainstalujemy nowy kryształ, muszę go najpierw przetestować w naszym centrum dowodzenia. Co ty mówisz? Myślałem, że centrum dowodzenia zostało zniszczone. Bo zostało. Komandor Jamison i Mac nadzorują pracę przy jego odbudowie. Daleko stąd zniszczenia są tak poważne, że trudno jest powiedzieć, kiedy będzie ono w pełni sprawne. Jak widzicie, zanim będziemy mogli cokolwiek zrobić, trzeba wzmocnić strukturę, trzeba zburzyć katapulta, a potem wszystko odbudować. Kiedy to się stanie? Nie wiem. Dlatego nie mieliśmy z nimi kontaktu radiowego. Przez cały ten czas rozglądaliśmy się wokół jak ślepe krety, próbując znaleźć jakiś wahadłowiec czy sterowiec, coś, co by zastąpiło błękitną planetę. A w tym samym czasie nasz przyjaciel Darkon zamieniał naszą planetę w gigantyczną wylęgarnię dla swoich robaczków. One są wszędzie, Blade, i przygotowują się do opanowania całej planety. Tego obawiała się twoja siostra, Sara. A kiedy to się stanie, Venomoidzi będą wszędzie. Tak, wiem. Ale musi istnieć jakieś wyjście. Jeśli coś wymyślisz, powiedz nam o tym, dobra? Jednego jestem pewien. Muszę pokonać Sejbra i innych technomenów i użyć ich kryształów zamiast mojego. To nie będzie łatwe. Wiem. A kiedy ich pokonasz, powiedz mi, gdzie mam wysłać wieńce. Co ty, Ringo? Nie pleć. Patrzcie, miasto! Miasto? Ludzie? Światła, energia, ciepła woda i prysznice! Widzicie, nic wielkiego, a nie mówiłem? Nie wiem, dla... Podczas gdy Blade i Ringo udają się do miasta w poszukiwaniu paliwa, reszta pozostaje w tyle. Gdzie nauczyłaś się go... Um, o, o. Nie cierpię obierania ziemniaków. Gra na fortepianie jest przyjemniejsza niż gotowanie, ale przy tym tempie będziemy mieli mniej ziemniaków niż ty palców u rąk. A? Mhm. Mm Pozwól, że ja to zrobię. Ty wyznacz nasze współrzędne albo coś takiego. Masz rację. Lepiej zajmę się tym, na czym się znam. To się nazywa dyplomacja. Prawdę mówiąc, Megi, potrafisz czasem dogryźć. Zrobienie jedzenia dla Blade'a było dla niej ważne. To przez ciebie Star poczuła się niepotrzebna. Nie chciałam jej zrobić przykrości. Po prostu zostało nam niewiele ziemniaków. O czym myślałam? Znam się tylko na maszynach i obwodach. Nie potrafię nawet obrać ziemniaka.
Tymczasem Blade i Ringo natknęli się na społeczność żyjącą na zapomnianym, niegościnnym odludziu, na którym trzeba walczyć o przetrwanie. Moje ostatnie słowo brzmi nie. Nasze zasoby energii nie są tak duże, byśmy mogli dzielić się z każdym wędrowcem przejeżdżającym przez miasto. Tak, ale nam niewiele potrzeba. To i tak dla nas za dużo. Nie jesteśmy miastem szczęścia dla wędrownych żebraków. Sami tylko raz w miesiącu ładujemy nasze generatory. Raz i to wszystko. I w dodatku tylko przez pięć godzin. Dlatego krabopająki nas nie znalazły. Więc widzicie, nieznajomi, nawet jeśli chcielibyśmy wam pomóc, i tak nie możemy. A teraz wynoście się stąd, zanim się wkurzę. Panie, nie wiesz pan, do kogo mówisz. Jesteśmy rycerzami kosmosu. Tak, myślałem. Coś wam powiem, kosmiczni rycerze nie są tu wcale lubiani. Dzięki wam jest tak, jak jest. I gdybyście robili to, za co wam płacą, nie byłoby żadnych krabopająków. A teraz zostawcie mnie w spokoju. Chwila! Nie. Zostaw go, Ringo. Małe, przyjazne miasteczko. Popatrz na nich. Lepiej mnie przywitano, gdy odwiedziłem krabopająki. Zrozum ich. Energia jest najcenniejszym skarbem, jaki mają. Tak, może jutro będziemy mieć więcej szczęścia. Przepraszam, może chcecie kupić kwiaty? Staru uwielbia kwiaty. No, kup jej. <śmiech> Ej, wstydzisz się? To już nie te czasy, kiedy nie wiedziała, co do niej czuje. Staliście się sobie bardzo bliscy, od kiedy drużyna się rozpadła, a ty się gdzieś zaszyłeś. Za każdym razem, kiedy znikałeś, myśleliśmy, że znalazłeś cichą przystań. A? Star to bardzo dotykało. Nigdy jeszcze nie widziałem jej tak przybitej. Nie sądzę, by Star była specjalnie religijna, ale wydaje mi się, że widziałem, jak się za ciebie modliła. Modliła się? Nie mam pojęcia, czy modły na coś się przydają, ale... Tak między nami to zawdzięczasz tej dziewczynie życie. Kilka kwiatków to przecież tak niewiele. Powiedział nie? I dlatego wróciliście z podwiniętymi ogonami? Nie można tego tak zostawić. Jesteśmy kosmicznymi rycerzami. Nie lubimy, kiedy nam się odmawia. Nie mogę w to uwierzyć. Yes! Przepraszam. Drobiazg, to tylko lekkie oparzenie trzeciego stopnia. Cóż, jutro znów włączą generator i jeszcze raz będziemy próbowali ich namówić. Myślisz, że jutro będą bardziej życzliwi? Pozwólcie, że ja pogadam z tymi draniami. Nauczę ich, jak trzeba pomagać innym. Tylko raz w miesiącu możemy włączyć generator. I to nie dłużej niż na pięć godzin. To dlatego wenomoidzi nie mieli czasu, aby nas znaleźć. Blade? Hmm? Co się dzieje? Myślisz o tym potworze z ciemnej strony księżyca? Czy znowu wspomnisz swoją siostrę? Sara i Darkon. I tak jestem bezsilny. Och, to się zmieni, Blade. Któregoś dnia wszystko wróci do normy. Jestem tego pewna. Inaczej wszechświat nie miałby sensu, prawda? Masz. Może to jest ten pierwszy krok. To są dane jednego ze sługusów Sejbra, technomena zwanego Toporem. Mów dalej. Pomyślałam, że gdybyśmy go ściągnęli na dół, można by zabrać mu kryształ. Niezły pomysł. Dzięki, stara. Wiem, że to niewiele, ale to wszystko, co mogę zrobić. Dalej nie pojedziemy, jeśli nie znajdziemy jakiegoś źródła energii. Masz rację. Wraz ze wschodem słońca, w pobliżu niszczającej wieży starego generatora, mieszkańcy miasta z niecierpliwością czekają na energię, która zapewni im życie na następny miesiąc. O co chodzi? Potrzebujemy tylko tyle, by dotrzeć do następnego postoju. Jesteśmy kosmicznymi rycerzami. Nie poddamy się. Gdyby nie my, nikt z was by już nie żył. Nie wysilaj się. Nas to nie wzrusza. Myśleliście, że się przestraszymy waszych kombinezonów. Mamy przewagę liczebną i nie damy się wam zastraszyć. 
Ringo? Zejdź mi z drogi, żołnierzu, zanim stanie się coś złego. Ma rację, nie pora na to. <śmiech> w porządku, włączyć generator. Wszystko w porządku, można zaczynać. Uruchomić turbinę. Samolubny, spasiony potwór. Kim on jest? Nigdy nie słyszał o równym podziale? Trzeba mu złożyć wizytę w techno zbroi, Ringo. To by mu zmazało ten uśmieszek. O czym wy do licha mówicie? Uspokójcie się. To cywile. Nie wolno nam ich atakować bez względu na wszystko. Może starczy nam energii, żeby jakoś dojechać do kolejnego postoju. Kosmiczni rycerze. To było łatwiejsze niż się spodziewałem. Nie są tacy mocni. Horyzont wciąż czysty! Co się dzieje? atakuje? Przepływ energii został przerwany! Co się dzieje? To krawo bajonki! Szybko zatrzymać turbinę! Nie możemy! Straciliśmy kontrolę! Wyłączyć generator! Natychmiast! Krawo pająk! Jest olbrzymi! Tak. Wygląda na to, że w złym momencie zaczęli ładować akumulatory. Ten potwór zaraz nakarmi się z ich generatora. Musimy tam wrócić. Nie bądź naiwna, Star. Oni nam nie pomogli. Dlaczego my mielibyśmy to robić? To nasz obowiązek. Wracamy tam. Lepiej właśnie w swoją technozbroję. Potraktowali nas jak śmieci, a my mamy nadstawiać za nich karku. Chłopie, ta praca czasami wcale mnie nie bawi. Pegas! Zasilanie! Potwierdzam. Rakietowe otwarte. Jestem gotowa dla ciebie. Moje kwiatki! Star, zostań tam. Fina i ja będziemy kontrolować akcję. Ringo, czy mnie słyszysz? Obiór. To nie jest dobry pomysł. Przygotuj się do wsparcia Blade'a. Potrzebna jest nam cała siła ognia. Chłopcy byli tacy odważni, kiedy byliśmy bez broni. Teraz też nam nie pomożesz, prawda? W samą porę. Na co czekacie, kosmiczni rycerze? Na oficjalne zaproszenie? Powstrzymajcie ich! Pan, ten człowiek zasługuje na tytuł niewdzięcznika roku. Przez chwilę chciałem go tutaj zostawić. O, o a ten skąd tu się wziął? Mam go, Ringo. Wybacz, ale myślę, że tylko głowa go zabolała. Uważać! Generator! Hmm? Dziewczynka z kwiatami? Co ona tu robi? Blade, uważaj! Blade, na to 
czekać, zróbcie to! Nie, nie mogę tego zrobić. Ona jest w zasięgu ognia. Moje głowice, Blade, odpal je! Głupek, na co on czeka? Ognia, niech je poczują! On coś pokazuje. Star tam! Dziecko! Chłopie, musisz mieć diabelski apel! Dobra, cwaniaku, zjedz to! Witam was. Nieźle nas wystraszyłaś. Nic ci nie jest. Nie. Dobrze. Uwierzcie mi, nie miałem nic przeciwko wam. Dobra, energia z generatora już do nas płynie. Wszystko wygląda dobrze, Tina. Akumulatory naładowane już w 60%. Odbiór star. Tutaj też wszystko w porządku. Wygląda na to, że chyba znowu ruszymy. Wiem, wiem, że to niewiele. Jestem ci winien więcej niż tylko bukiecik kwiatów, ale... <grych> o, Blade. Wersja polska, master film. Reżyseria, Waldemar Modestowicz. Dialogi, Jan Chyżan. Dźwięk, Agata Wieczorek. Montaż, Krzysztof Rustecki. Kierownictwo produkcji, Beata Jankowska. Wystąpili. Blade, Jacek Rozenek. Ringo, Piotr Adamczyk. Star, Małgorzata Torem.